வெல்கம் டு ஏ டு ஜெட் கிளே பாட் குக்கிங் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பொட்டேட்டோ வெஜ்ஜஸ் அதாவது ஒரு பொட்டேட்டோ வச்சு ஒரு ஸ்நாக் இது ரொம்பவே ஃபேமஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் அண்ட் கேஎஃப்சி மெக்டொனால்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இடத்துல ஸோ அதை எப்படி நம்ம வீட்டிலே பண்ணலான்றது தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த மாதிரி மூணு பொட்டேட்டோ எடுத்திருக்கேன் கார்ன்ஃப்ளார் ஒரு டூ த்ரீ டீஸ்பூன்ஸ் அப்புறம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ்லாம் ஒன்றும் இல்லை காஞ்ச மிளகாயை வந்து மிக்சியில் ஒன்று ரெண்டாக அரைச்சிக்கிறது அவ்வளோதான் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அப்புறம் உப்பு தேவையான அளவு மிளகா பொடி தேவையான அளவு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க அண்ட் ஹர்ப்ஸ் இது வந்து பீஸா ஹர்ப்ஸ்ன்னு சொல்லி கடையில் விற்கிது அது ஆப்ஷனல் வேணால் போட்டுக்கோங்க ஆயில் பொறிக்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் இதுக்கு வந்து ஊற வைக்கிறதுக்கும் வேணும் அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஸோ ஸ்டார்ச் மிளகு தூள் மிளகு தூள் ஸோ ஸ்டார்ச் இல்லாத முளைக்காத பொட்டேட்டோஸாக வாங்கிக்கோங்க அதை நல்லா நான் வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஸோ இதுக்கு ஸ்கின்னோட போட்டால் தான் இந்த பொட்டேட்டோ வெஜஸ் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லை ஸ்கின் வேணான்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும் வெஜ்ஜஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கட்டிங் பேர் ஸோ அதனால தான் அது பொட்டேட்டோ வெஜ்ஜஸ்ன்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் இது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தண்ணியில் ஊற போட்டுருங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ் ஊறுனா போதும் அதுக்கப்புறம் இது நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பொட்டேட்டோஸை இதில் போட்டுருங்க ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாஷ் பண்ணி தண்ணியை இருத்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அடிக்கணமான பாத்திரத்தை எடுத்து அதில் தண்ணி ஊற்றிக்கிறோம் தேவையான அளவு அதாவது வேக வைக்கிறதுக்காண்டி தண்ணி ஊற்றிட்டு அதில் வந்து நம்ம இந்த பொட்டேட்டோஸை போடுவோம் இது வந்து ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு ரொம்ப மசியணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு முக்கா பங்கு அளவு வெந்தால் போதும் அப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுடலாம் உப்பு போட்டுட்டு இதை வந்து நம்ம வேக வச்சிடலாம் கலந்து விட்டுக்கோங்க உப்பை ஸோ இது வந்து நல்லா வே வெந்துட்ருக்கு இது ரொம்ப வே மசியணும்லாம் இல்லை லைட்டாக வெந்தால் போதும் ஸோ ரொம்பவே இது எம்சி எஃப் கேஎஃப்சிலலாம் ரொம்ப வந்து இது ஃபேமஸ் ரொம்ப காஸ்ட்லியும் கூட ஸோ அதை நம்ம வீட்டில் எப்படி பண்ணலான்னு தான் நான் எனக்கு காட்டுறேன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சின்ன பிள்ளைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரையும் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஸ்நாக்ஸ் இந்த பொட்டேட்டோ வெஜஸ் ஸோ வெந்துடுச்சு நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வடிச்சுக்கலாம் இந்த தண்ணியை ஃபுல்லாக வடித்து எடுத்துகிட்டு நம்ம இந்த பொட்டேட்டோஸை எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது நல்லா இருப்போம் ஆவி பறக்குது பாருங்கள் ரொம்ப சூடாக இருக்குது இதோட நம்ம வந்து சீசனிங் அதாவது நம்ம மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது மசாலாஸை ஸோ இது கொஞ்சம் ஆறட்டும் இது கொஞ்சம் ஆறினோடனே இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் எடுத்து போட்டுக்கோங்க கலக்கிறதுக்கு எந்த மாதிரி பாத்திரம் உங்களுக்கு ஈஸியாக கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பாத்திரத்தில் போட்டுட்டு நம்ம வந்து இப்போ மசாலாஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் ஹர்ப்ஸ் அண்ட் மசாலாஸ் கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர் நான் போடுறேன் ஒரு த்ரீ டீஸ்பூன்ஸ் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த கிறிஸ்ப் அந்த கிறிஸ்பினஸ்க்கு தகுந்தாப்பில் போட்டுக்கோங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே உருளைக்கிழங்கில் உப்பு போட்டு தான் வேக வச்சுருக்கோம் ஸோ பார்த்து போட்டுக்கோங்க எவ்வளோ வேணுமோ ரொம்ப போட்டால் கரிஞ்சிரும் ஸோ பார்த்து மிளகா பொடி போடுறேன் ரொம்ப கம்மியாக தான் மிளகா பொடி போடுறேன் ஏன்னா நான் வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து போடுறேன் மிளகா பொடி போடுறதுக்கான ரீசன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதோட கலர் என்ஹான்ஸ் ஆகும் அதுக்காண்டி தான் மிளகு தூள் நம்ம இது வந்து எவ்வளோ வேணால் போட்டுக்கலாம் மசாலாஸ் நம்ம இப்போ கம்மியாக போட்டுனாலும் நம்ம சாப்பிடும்போது நமக்கு தேவையான மசாலாஸ் போட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ அதனால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இது நீங்கள் பீஸா ஹர்ப்ஸ் இது இது வந்து நீ இல் இல்லைன்னா பரவாயில்ல இது ஆப்ஷனல் தான் இது போட்டால் நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ளேவராக இருக்கும் வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்புறம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இது ரெண்டுமே ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா போட்டுக்கோங்க இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த போட்டால் அந்த அந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் அப்படியே நம்மளுக்கு கிடைக்கும
ஒரு டீஸ்பூன் அளவு நான் வந்து என்ன ஆயில் வெஜிடபிள் ஆயில் போட்டிருக்கேன் ஆலிவ் ஆயில் எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இதை ஜென்டிலாக மிக்ஸ் பண்ணணும் ரொம்ப வந்து பசந்திடக்கூடாது இந்த மாதிரி ஜென்டிலாக லேஸாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் வந்து விட்டுருங்க ஆஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் விட்டுடலாம் இல்லை நீங்கள் இது மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு இது கொஞ்சம் நிறையா குவான்டிட்டி உங்களுக்கு உருளைக்கிழங்கில் கிடைக்குதுன்னா ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு ஃப்ரீஸரில் போட்டுடலாம் ஜிப்லாக் போட்டுட்டு ஒன் வீக் வரையும் கிடாமல் இருக்கும் நீங்கள் தேவைங்கிறப்ப பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் அப்போ குழந்தைங்க டக்குன்னு ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் கேட்கும் போது இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுட்டோன்னா வீக் டேஸில் வீக்கெண்ட்ஸில் பொறிச்சு கொடுத்துடலாம் அப்போ நல்லா மேக்னெட் ஆகிடுச்சு ஒரு ஒன் ஹவர் கலப்புறோம் இந்த மாதிரி தான் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் நல்லா கூட்டாயிருக்கு ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் ஸோ நம்ம இந்த டீப் ஃப்ரை பண்ணலாம் டீப் ஃப்ரை பண்ண வேணாம்னு நினைக்கிறவங்க வந்து சப்போஸ் மைக்ரோவேன் ஓடிஜி அந்த மாதிரி வச்சுருந்தீங்கன்னா பேக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன காஞ்சோன்னே இதை போட்டுடலாம் ஸோ நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வந்ததும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ஒரு டூ மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும் ஸோ வீக் டேஸில் இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா வீக்கெண்ட்ஸில் குழந்தைங்க ஸ்நாக்ஸ்ன்னு கேட்கும்போது சட்டன் பண்ணிடலாம் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது ரொம்ப நல்லா ஊற ஊற அதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஜிப்லாக்கில் போட்டு ஃப்ரீசருக்குள்ளே போட்டிங்கன்னா ஒரு வாரம் வரையும் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வரணும் அப்போ தான் நமக்கு கிறிஸ்பினஸ் கிடைக்கும் இது எப்படின்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நல்லா ஒரு டேஸ்ட் நம்ம ஹேர்ப்ஸ் எல்லாம் போட்டுருக்கனால ஒரு நல்லாயிருக்கும் ஸோ நல்லா இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுக்கோங்க ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாத மாதிரி ஸோ நல்லாவே பொறிஞ்சிடுச்சு பாருங்கள் அழகாக கோல்டன் ப்ரௌன் வந்துடுச்சு ஸோ நம்ம எடுத்துடலாம் ஸோ நம்ம எண்ணெயெல்லாம் நல்லா வடித்து எடுத்துட்டு நம்ம பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ மாற்றிட்டோம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு இதுக்கு வந்து வெளியில் வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது உள்ளே பாருங்கள் அவ்வளோ மெதுவாக இருக்குது ஸோ வெளியில் கிறிஸ்பி உள்ளே வந்து அவ்வளோ சாஃப்ட்டு இதுக்கு நம்ம வந்து சா அது டொமேட்டோ கேச்சப் வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு உப்பு வேணால் உப்பு போட்டுக்கலாம் மிளகுதூள் வேணால் மிளகுதூள் அப்படி உரப்பு இல்லைனா பச்சத்தில் தூவி விட்டு நம்ம சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ஒரு ஈவினிங் டைமில் நல்ல ஒரு ஸ்நாக் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது அண்ட் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் நன்றி வணக்கம்